Muy buenas chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más Y como habéis visto por el título, hoy toca aprender o por lo menos saber cómo mantenerse en forma estando en casa Bueno, por culpa del coronavirus la mayoría de nosotros estamos encerrados en casa, en cuarentena sin, sin poder salir Pero bueno, eso es un tema del que no voy a venir a hablar hoy, sino que hoy quiero aprovechar esta oportunidad para, bueno, para comentaros y daros unos consejos sobre cómo mantenerse en forma estando en casa Así que lo dicho, en el vídeo de hoy os daré mis consejos primero sobre la, la alimentación Sobre cómo adaptarla a la falta de actividad o a la reducción de la actividad deportiva Y por otro lado, mis consejos a nivel de entrenamiento y una serie de ejercicios que podremos hacer en casa Sin eh, necesidad de prácticamente ningún material o como mucho cosas que, todo, que todos podemos tener en casa Así que, comenzamos Empezamos con el tema de la alimentación. Punto número uno. A ver, no hay excusa para comer mal. No la hay. Los supers están abiertos. Hay comida. La comida no se va a acabar. ¿eh? Que yo, la gente se está volviendo loca, se le, se le está yendo la olla comprando de todo y, y llenando los carros y, y abasteciéndose para, para, una, para una guerra mundial cuando que, que no se acaba el mundo. Que no se acaba el mundo. Primero, los supers están abiertos, la comida no se va a acabar y se te permite, aunque estés en cuarentena, como es mi caso, por ejemplo, se te permite salir para ir al super para hacer la compra y volver. No hay excusa para comer mal. O sea, eso de que no, no, es que estoy en cuarentena, es que tengo que comer lo que tengo en casa. No vayas a hacer la compra, usa la cabeza. No llenes el carro de cervezas, helado y bolsas de patatas fritas. O sea, compra verduras, compra frutas, compra carnes, pescados, lácteos, cereales, etc. Compra comida de verdad. No hay excusa. O sea, que eso de comer mal... O sea, si comes mal es porque quieres. Tal cual. Dicho esto, dejando eso a un lado, ¿qué hacer? A ver, lo que yo haría, y es, bueno, de hecho lo que yo voy a hacer yo, para todos aquellos que estéis o, o bien perdiendo peso o bien cogiéndolo, ¿eh? haciendo una fase de volumen para coger masa muscular, yo ambos, en ambos casos recomendaría bajar o subir a, bueno, cerca de las calorías de mantenimiento. ¿Por qué? Bueno, para los que estéis perdiendo peso, eh, básicamente para que la falta de estímulo ideal al músculo nos haga perder eh, masa muscular en, en exceso y para los que estéis cogiendo músculo para que, bueno, la, la reducción de la... De la, de la actividad física nos haga ganar grasa en, en exceso por eso yo en ambos casos me situaría cerca de las calorías de mantenimiento, 100 calorías arriba 100 calorías abajo y me mantendría ahí hasta que todo esto pase y hasta que bueno, podamos hacer vida eh, relativamente normal de nuevo bueno, en términos de macros, no os puedo dar una recomendación que os sirva a todos, porque al fin y al cabo habrá alguien que, que haga dieta keto, otros que hagan cap cycling, otros que hagan la dieta flexible otros hay un intermitente, etcétera 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 cada una de estas personas necesitará una serie de, de adaptaciones a la adaptada a ese tipo de protocolo de, de alimentación pero yo os puedo decir lo que hago yo y ahora mismo estoy en calorías de mantenimiento y el 30% de mis calorías proviene de la proteína el 20% de las grasas y el 50% de los hidratos es un reparto que llevo haciendo durante bueno durante ya varios años porque me funciona bastante bien mi cuerpo reacciona bastante bien y se adapta muy bien a mis preferencias de, de comida pero bueno lo que sí que puedo hacer es daros una serie de consejos que os servirán no solo ahora que estamos en esta situación sino también o sea, servirán siempre eh, independientemente de que estemos en, en cuarentena o no, ya que considero que son una serie de consejos y de reglas generales que le pueden servir a la mayoría de las, de las personas. Consejo número uno, centrar la mayoría de los hidratos, o al menos una gran parte de ellos, alrededor del entrenamiento, tanto en las comidas pre como en la comida post. En la comida pre, para tener suficiente energía durante el entrenamiento, porque no, que los gimnasios estén cerrados y que estemos en cuarentena no es excusa para no entrenar, e hidratos en la comida post para recuperarnos de forma óptima. Número 2. Hacer una cena relativamente alta en, en grasas para primero saciarnos y que no nos vayamos a dormir con sensación de hambre y para mejorar la calidad del sueño. Número 3. El agua. ¿eh? Hidratémonos. No nos olvidemos del agua. Sé que ahora que, bueno, que nuestra actividad diaria se ha reducido bastante y estamos todo el día metidos en casa y nuestra actividad física se habrá reducido, es, bueno, es, es, es normal tener menos sensación de sed y tender a beber menos agua, pero no por eso tenemos que olvidarnos de ella. Así que por favor, mantengámonos hidratados ¿eh? y no nos olvidemos de beber suficiente agua. Aprovechad para poneros creativos con, con la comida. O sea, disponéis de todo el tiempo del mundo ¿eh? para, para cocinar. O sea, ahora no es excusa para estar todo el día comiendo arroz, pollo y brócoli 
es sin sabor. Disponemos de todo el tiempo del mundo ahora mismo, así que aprovechad para, bueno, para inventaros recetas fit, para buscar por internet y hacer recetas fit, no sé, para simplemente ser creativos con la comida y no estar siempre comiendo arroz, pollo y brócoli todos los días. Así que lo dicho, coged las sartenes, dejad que vuestra imaginación fluya y a crear recetas fit. Más que un, que un consejo es una idea, o sea... Ahora que disponemos de tanto tiempo libre, pues pongamos las manos a la obra y matemos dos pájaros de un tiro, porque así estaremos primero comiendo sano, porque como digo, es que esto, es, esto es cuestión de crear recetas fit y recetas saludables, y segundo, bueno, estaremos invirtiendo nuestro tiempo de forma productiva, en vez de estar todo el día sentados en el sofá eh, y entrar en depresión. Bueno, realmente, a ver, estos consejos con... no son consejos especiales para una situación de cuarentena o una situación en la que estamos viviendo, porque en términos de comida no hay nada especial. Lo repito, los supers están abiertos y el abastecimiento de comida no se va a terminar. Así que no hay por qué alarmarse en ese sentido. No sé, utilicemos un poquito la cabeza. Bueno, en cualquier caso, tema de alimentación terminado y ahora sí que pasamos al entrenamiento. Antes de nada, si disponéis de un gimnasio en casa o disponéis de material en casa que os permita seguir con vuestro entrenamiento de, de forma relativamente habitual, eh, adelante, a chapó por vosotros eh, y adelante. Pero si sois como yo y no tenéis absolutamente nada de material de, de, de deportivo en casa, aquí en este vídeo os voy a enseñar un circuito full body que podéis hacer en cualquier sitio sin necesidad de nada, pero también pensad que en internet tenéis cientos y cientos y cientos de entrenamientos que podéis hacer en casa y además yo también en Instagram estos días estaré publicando entrenamientos que podéis hacer en casa o bien sin equipamiento o bien con cosas que podéis tener en casa, estilo una mochila, una maleta o botellas de agua. Así que bueno, vamos a ver, el circuito de hoy, un circuito full body que va a consistir en... A ver, burpees, jumping jacks, sentadillas con salto, las spike push-ups, flexiones normales y fondos de tríceps en silla. Vamos a hacerlo para que, bueno, para que tengáis una idea de cómo, de cómo sería y luego lo comentamos un poco por encima y comentamos cómo lo podemos hacer. Madre mía, y luego la gente dice que los entrenamientos en casa no son intensos. Uh. A ver, aquí lo podemos hacer de dos formas distintas. Bien, podemos hacer X series y X repeticiones por cada, por cada ejercicio, como podría ser una rutina de entrenamiento normal de gimnasio, o podemos hacerlo como he hecho yo en el vídeo, que ha sido por, por circuito. He hecho una, 
Uf, me falta el aire, por Dios He hecho una serie de cada ejercicio, uno detrás de otro sin parar Descansamos, una vez lo hayamos completado, descansamos uno o dos minutos Y vuelta otra vez al, al lío hasta completar, bueno, pues X rondas, las rondas que, que queramos Y además lo podemos intensificar de, la, de mil formas distintas O sea, jugando con el tiempo bajo tensión, incrementando el número de series, de repeticiones, de rondas Reduciendo los, los tiempos de descanso como queramos. De nuevo, es, en estos momentos es cuestión de ser creativo, de investigar por internet entrenamientos que podemos hacer en casa para no estar parados al 100% mientras dure esta situación y, y bueno, como ya os he dicho, o sea, yo en Instagram iré publicando estas semanas muchos entrenamientos para que podamos hacer en casa sin ningún tipo de material, incluso también haré eh, más vídeos eh, sobre entrenamientos en casa y sobre cómo mantenerse en forma mientras dure esta situación, así que no hay excusa para mandarlo todo a la mierda, eh, dejar de entrenar y ponerse a comer como, como un puerco y que no. Que no, no hay excusa. Es precisamente en este tipo de momentos de, de complicación en los que bueno, nuestra fuerza de voluntad y nuestra dedicación se pone a prueba y se ve quién realmente ama lo que hace y quién no. Así que bueno, esto va a ser todo por hoy chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya sido de utilidad. No os olvidéis de uniros a familia, muchas gracias si lo hacéis y nos vemos en la próxima.